गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स नाउ इट्स टाइम फॉर कंप्यूटर लेक्चर ओपन योर कंप्यूटर बुक्स पेज नंबर थर्टीन ये कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर टू का ठीक है इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था जिससे हम डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर फोर्टीन प्रोसेसिंग डिवाइस ठीक है प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम यहाँ पर आज की डेट लिखेंगे फिफ्थ ऑफ मे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी ठीक है अब हम इसे रीड करना स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस ठीक है आफ्टर गेटिंग द डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा एंड चेंजेज इट इन टू इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर और सी पी यू जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को जैसे आपकी मम्मा ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि बेटा गो टू किचन एंड ब्रिंग वन वाटर वन ग्लास ऑफ वाटर किचन में जाओ और वन ग्लास वाटर लेके आओ मेरे लिए है ना तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया मम्मा ने तो आपको इनपुट दे दिया ना और वो फॉलो कौन करेगा आपका ब्रेन और यहाँ पर कंप्यूटर में कौन फॉलो करेगा सी ठीक है अब सी के बारे में पढ़ते हैं सी क्या होता है सी की फुल फॉर्म क्या होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है आप मेरे साथ बोलो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है सी पी यू ऑल्सो नोन एज प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर ठीक है सी पी यू को और क्या बोलते हैं हम प्रोसेसर प्रोसेसर क्या होता है जो प्रोसेस करता है जो काम करता है ठीक है जैसे आपको मम्मा ने कहा पानी लेके आओ तो आप क्या प्रोसेस करोगे किचन में जाओगे पानी डालोगे ग्लास में और लेके आओगे ये आपका प्रोसेस था कि आप पानी कैसे लाए तो ऐसे ही सी भी प्रोसेस करता है हम उसे जो डाटा इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करता है ठीक है वो काम करता है ठीक है उसके बाद इसे क्या कहते हैं साथ में प्रोसेसिंग डिवाइस इसे हम अंडरलाइन कर लेंगे आप अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लीजिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर अभी हमने क्या कहा था कि आपका ब्रेन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा ना तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन है सीपीयू सीपीयू का फुल फॉर्म क्या था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेस डाटा इन टू इंफॉर्मेशन क्या करता है सीपीयू सीपीयू सभी कैलकुलेशन करता है जैसे हम कैलकुलेटर से अपनी कैलकुलेशन करते हैं ना और जैसे फोर्टी फाइव हंड्रेड प्लस सेवन थाउजेंड टू नाइन्टी फोर ठीक है तो ये कैलकुलेशन सारी का सी बहुत आसानी से कर सकता है एंड प्रोसेसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन जो हम डाटा उसमें इनपुट uh, डिवाइस से फिल करते हैं उसे किस में चेंज करता है इंफॉर्मेशन में ठीक है अब हम क्या पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सी कि सी में क्या क्या होता है ठीक है सी पी यू कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं थ्री कॉम्पोनेंट्स कौन से थ्री पार्ट्स हैं सी के वो हम पढ़ते हैं अब The first component is the arithmetic and logic unit. That means ALU. दोबारा बोलेंगे क्या है arithmetic and logic unit. ठीक है Performs arithmetical comparison and logical operations. ठीक है इसका क्या मतलब होता है कि जो arithmetic और logic unit मतलब दो चीज़ें arithmetic जैसे हम maths में पढ़ते हैं ना addition, subtraction, वो सब क्या होती है arithmetic. ठीक है और logical क्या होता है कि जैसे हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में एंड और और नोट वाली कमांड्स ठीक है वो जब हम कंप्यूटर प्रैक्टिकल करने जाएंगे तब हम सीखेंगे ठीक है उसके बाद क्या आ गया उसके बाद इन्होंने बताया कि ए एल यू में अर्थमेटिक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में क्या क्या आता है अर्थमेटिक ऑपरेशन वही हमने कहा कि जैसे बेसिक कैलकुलेशन आती है एडिशन सब्सट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ओके द नेक्स्ट इज़ कंपेरिजन ऑपरेशन इट इन्वॉल्व कंपेयरिंग वन डेटा आइटम विद अनदर जैसे हम कंपेयर करते हैं ना दो चीज़ों को कि ये अच्छा है या वो अच्छा है ठीक है और दूसरा या फिर हम देखते हैं कि या जैसे ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है या इक्वल टू है, है ना जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं ना तो वो कंपेरिजन दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं ना कि दिस इज़ गुड और दिस इज़ नॉट गुड फिर नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेशन इसमें क्या है यूज लॉजिकल ऑपरेशन यूज कंडीशन अलॉन्ग विद लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड और नॉट जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम लैब में जाएंगे तो एंड और और नोट के लॉजिक लॉजिकल ऑपरेशन यूज करेंगे ठीक है 
नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल यूनिट इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर ठीक है क्या करता है कंट्रोल यूनिट वो सभी फंक्शंस को जितने भी फंक्शंस हैं कंप्यूटर का सबको कंट्रोल करता है इट चेक्स वॉट टू डू एंड वॉट एंड वेन टू डू ठीक है हमें पता होता है ना कि अभी जैसे हमारा ये थर्ड लेक्चर चल रहा है कंप्यूटर का तो हमें ये पता है ना कि अभी हमें थर्ड लेक्चर में कंप्यूटर पढ़ना है तो ऐसे ही कंप्यूटर के कंट्रोल यूनिट को पता होता है कि कब क्या करना है ठीक है इट आल्सो चेक्स द रिजल्ट गिवन बाय द ए जो हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ठीक है इसका भी वर्क इसका जो वर्क होता है उसके रिजल्ट को भी कौन चेक करता है कंट्रोल यूनिट ठीक है नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट क्या होता है अब आपका जो भी आप याद करते हो आप लर्न करते हो ठीक है आपको जैसे अभी ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स याद करने लर्न करने तो आपके वो कहाँ स्टोर होंगे मेमोरी में स्टोर होंगे ना वो ऐसी कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है क्या होती है मेमोरी यूनिट मेमोरी यूनिट स्टोर्स द डेटा और इन्फॉर्मेशन विच कैन बी टेकन आउट एंड चेंज एनी टाइम वेन एवर रिक्वायर्ड जब हमें याद करना होता है तभी हम उसमें से निकाल लेते हैं ना अपनी मेमोरी में से कि आज मैम ने कहा है कि आज आज मैं टेस्ट लूँगी तो हमने जो पहले लर्न करा होता है हम उस मेमोरी में से निकाल लेते हैं ना और उसे राइट कर लेते हैं तो ऐसे ही कंप्यूटर की मेमोरी में से भी हम डेटा या फिर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं और उसे चेंज भी कर सकते हैं वेन रिक्वायर्ड ठीक है अब हम प्रोसेसिंग यूनिट सॉरी प्रोसेसिंग डिवाइस को हम समझते हैं जो एक कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना बेटा उसके अंदर प्रोसेसर होता है ठीक है प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है वो हमने पढ़ा अभी कि एक तो कंट्रोल यूनिट होता है और एक क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और तीसरा क्या होता है मेमरी यूनिट इन तीनों के बारे में आज हमने पढ़ा ठीक है और प्रोसेसर में क्या होता है जब हम इनपुट डिवाइस से डेटा डालते हैं तो वो प्रोसेसर में प्रोसेस होकर के प्रोसेसिंग डिवाइस में प्रोसेस होके हमें वो बाहर इन्फॉर्मेशन देता है हमें उसका रिजल्टेंट मिलता है तो उसमें वो आता है आउटपुट और वो आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस हम कल पढ़ेंगे आज आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये पूरा पेज नंबर फोर्टीन जो है रीड करना है अच्छे से ठीक है थैंक यू